Atente a esta pregunta. ¿Hay animales mutantes en Chernobyl? ¡Chan! Desde 1986, cuando se produjo el accidente en la planta nuclear, Chernobyl es sinónimo de intrigas, misterios y mitos. En el último tiempo, una exitosa serie reavivó el interés por este desastre nuclear. ¿Son peligrosos los animales que quedan en la zona del desastre? 35 años después, ¿cuáles son las consecuencias para los seres vivos del área? ¿Qué es la zona de exclusión en definitiva? ¿Hay vida después del incidente? Te lo cuento enseguida. Porque hoy hablamos de mutaciones, radiactividad y animales de tres ojos? No, hoy hablamos de Chernobyl. El 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia. La planta Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en las cercanías de la ciudad ucraniana de Chernobyl, explotó y se incendió. En 1977, los científicos soviéticos habían empezado a instalar cuatro reactores nucleares en la central, que se encuentra justo al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Nueve años después, un mantenimiento de rutina del cuarto reactor iba a ser el principio del desastre. Durante ese mantenimiento, los trabajadores pensaron en usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse en caso de que la central se quedara sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante esta prueba infringieron algunos protocolos de seguridad y la potencia dentro de la central empezó a aumentar y aumentar. A pesar de los intentos de apagar completamente el reactor, la potencia siguió aumentando. Llegó a 33.000 megavatios, 10 veces más del máximo previsto. Y ¡boom! Así empezó una reacción en cadena de explosiones en el interior de la planta. El núcleo del reactor quedó expuesto y arrojó material radiactivo hacia la atmósfera. Para que te des una idea de la dimensión del daño, en la bomba de Hiroshima solo hizo reacción cerca de un kilo de uranio. Un kilo. En Chernobyl escaparon a la atmósfera unas 7 toneladas de combustible nuclear. Una subida incontrolable de la potencia provoca dos explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo. Todo lo que vino después fue una catástrofe. Los bomberos no podían apagar las llamas, los helicópteros tiraban arena y otros materiales, pero no podían contener el incendio y la contaminación. 28 personas murieron por las explosiones y más de 100 fueron hospitalizadas. Sin embargo, la ciudad cercana de Priplat, que había sido construida para alojar a quienes trabajaban en la planta, no fue evacuada hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Tenía en ese momento unos 50.000 habitantes. Finalmente, la Unión Soviética estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor. Un mes después del incidente empezó la construcción del llamado sarcófago, una estructura de acero que buscó contener la contaminación radiactiva. Para el año 1996 el sarcófago estaba en muy mal estado y las autoridades declararon que era imposible restaurarlo debido a los niveles radiactivos. Fue recién en noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, que se inauguró el llamado Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, que tiene forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y pesa más de 30.000 toneladas. Se estima que tendrá una utilidad de unos 100 años. ¿Vamos a ver animales mutantes o no vamos a ver animales mutantes? Ahora bien, ¿qué es exactamente la radiación? ¿Y por qué es tan dañina? Yo no me siento tan capacitado para responder esto. ¿eh? Aquí estoy, Lalo. ¿Qué es la radiación? La radiación es energía que viene de una fuente, de un, se genera en algún lugar y viaja por el espacio. Hay distintas formas de radiación. La radiación atómica en general es lo que conocemos como la más fuerte, que es lo que hace la radiación. Si uno está cerca, por ejemplo, de la radiación atómica, el calor ya mismo te mata, digamos, te, te fulmina. Si uno está lejos de la fuente de radiación, las ondas de la radiación todavía pueden producir gran daño a células, eh, en general en animales es, es muy deleterio. En, en accidentes atómicos lo que ha ocurrido es que la gente cerca del lugar de la, de donde explotó la radiación murió, lo más seguro, en Hiroshima también, en, bueno, en, en muchos lugares, Chernobyl. Los que están más lejos pueden tener problemas a largo tiempo, es decir, problemas genéticos, problemas médicos de mucho tipo, eso se vio en miles de personas. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y uh, yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Muy bien, venga a mostrarnos. Ahí claro que sí. ¡Ah! 
Por ahí, muchachos. Gracias, Vamos, Homero. A la pelotita, después de semejante desastre, entonces, ¿puede haber vida en una zona afectada por la radiación? ¿Qué pasa con los animales? ¿O ya fue todo y ahora es tierra desierta? ¿Es habitable esa tierra? Pensalo así, todavía hoy, 35 años después, se siguen investigando los efectos del desastre en el bosque y en la fauna. En la actualidad, la zona de exclusión se encuentra en silencio, pero llena de vida. Los científicos encontraron pruebas de altos niveles de cataratas y albinismo entre algunas especies de la zona, pero el número de otras especies, como los linces y los alces, aumentó. Hacia 2015, los investigadores estimaban que debido a la ausencia de seres humanos, había siete veces más lobos en la zona de exclusión que en las reservas cercanas. ¡Fua! La radiación, ¿no? Algunos científicos dicen que hoy Chernobyl es un paraíso natural radiactivo. Un grupo de investigadores de Europa asegura que es debido a la ausencia de seres humanos. Según afirman, la presencia humana y su actividad económica es más nociva para la fauna que la mayor catástrofe nuclear de nuestra historia. Increíble, ¿no? Sí, sí, increíble. El año pasado, la BBC de Londres estrenó un documental realizado por el investigador Cheryl Hashak, que logró captar imágenes magníficas de la vida animal actual en Chernobyl. Imágenes como estas. Це абсолютно може бути, особливо там, де дуже високий рівень впливу радіаційно на найбільш забруднених ділянках. Гуляли у руки чи на очі тварини, якісь мутанти, але навіть тварини з якимись дуже виразними відхиленнями від норми. Pero entonces, esa radiación, ¿alteró o no a los animales? ¿Hay o no hay animales mutantes en Chernobyl? ¿No hay alces de tres ojos o lobos de seis patas y cinco colas? Fuera de, de todo chiste, no todo es color de rosas. Que la fauna haya aumentado no significa que esté menos contaminada que antes, no. Algunos investigadores sostienen que hay más ejemplares, pero que la diversidad es menor. Los altos niveles de radiación en el norte de Ucrania y en el sur de Bielorrusia producen un impacto significativo en la fauna, pero el problema principal no son las mutaciones curiosas, como nuestra imaginación podría elucubrar, no. Pero sí, animales como los pájaros o las arañas han desarrollado frecuentes tumores y mutaciones. Los insectos expuestos a más radiación desarrollan más manchas. Las arañas, por ejemplo, tejen telas erráticas. Otros trabajos de campo han comprobado que algunos mamíferos herbívoros son radiactivos por un motivo muy simple. Se alimentan de hierbas, plantas, hongos o trufas del suelo, donde se concentra gran parte de la radiación. Oh, oh, ¡Qué bien! ¡Lo cenaremos esta noche! ¡Un momento! ¡Uno, dos, tres! En resumen, lo que dicen los científicos es que la radiación es muy palpable en las poblaciones animales de la región, pero eso no significa que vayamos a ver animales mutantes que parecen de ciencia ficción. No, eso ni ahí. Lo que yo me pregunto es, ¿qué es exactamente una mutación? ¿Es como ver un X-Men, Ernesto? ¿Qué es lo que produce la radiación? En células produce lo que conocemos como mutaciones, por ejemplo. Esa radiación, que es lo que hace, produce cambios químicos en el ADN, en el material genético, de tal modo que cuando la maquinaria que tiene que copiar ese material genético se encuentra con algo que no entiende, que es este cambio químico en lo que construye el ADN, produce un error. Los errores en el material genético es lo que llamamos mutaciones. Se pueden producir de muchos tipos, como por ejemplo estos días conocemos las mutaciones de los virus, pero con radiación se produce químicamente. Esos cambios hacen que la información genética sea equivocada, puede ser nefasto, si se acumulan muchas de esas mutaciones, ocurren realmente destrozos en el cuerpo humano y ese es el efecto que ha tenido en la gente que recibió la radiación a largo plazo. Muy bien, respondida la inquietud acerca de las mutaciones, hablemos un poco de qué más pasa en la actualidad en la zona cercana a la planta de Chernobyl. ¿Por qué hay gente a la que le gusta tanto ver videos de personas recorriendo ese lugar fantasmal? 
De todos modos, esa área de Ucrania y Bielorrusia que está muy cerca, por algún motivo se convirtió, al menos antes de la pandemia, en un destino turístico. El éxito de la serie potenció esa idea. En el año 2019, la sala de control donde se originó la explosión se abrió para visitas turísticas. Se trata de un lugar en el que la radiación es 40.000 veces superior a lo normal. Los visitantes debían usar máscaras protectoras, trajes contra la radiación y solo podían permanecer en la habitación durante cinco minutos. El costo que incluía una visita de dos días por toda la zona era de 500 dólares. Creer o reventar. No sé vos, pero yo no me animaría ni loco a ir hasta ahí. Pero imagínate no ya ser un turista, sino vivir cerca de Chernobyl. Debe ser peligrosísimo, ¿no? Hola Lalo, yo estuve en Chernobyl. La primera vez que fui a Chernobyl fue en 2017 porque mis seguidores me lo pidieron, pero también es un tema importante para mí porque mis bisabuelos tenían una casa ahí. Contraté un tour y fuimos con mi hermana y con mi esposo allá. Lo que debes saber es que para entrar a este lugar actualmente, obviamente tienes que ir con una de estas agencias porque te dan un permiso especial y debes seguir todas las reglas que ellos te dicen. Este lugar es principalmente el bosque y algunas ruinas, edificios viejos que existen ahí, pero también hay algunos edificios que sí funcionan porque todavía hay gente que trabaja y principalmente son personas que se dedican a, a trabajar en la planta nuclear que todavía está eh, funcionando uh, para poder eliminar las consecuencias de esta tragedia. Al estar en esta zona yo sentí un poco raro porque eh, el tema de Chernobyl en Ucrania es un poco tabú, no hablamos mucho de esto. Uh, yo creo que se habla más de Chernobyl fuera de Ucrania que uh, dentro de Ucrania. Lo que sientes estando allá es obviamente una aventura, es algo interesante, algo que normalmente no podrás ver estando en cualquier otra ciudad, incluso en Ucrania, pero también es también sientes nostalgia, un poco de miedo podría ser, uh, por suerte no he estado ahí de noche, no sé cómo se siente, pero de día eh, ves todo este territorio apoderado por la naturaleza, por los bosques, por las plantas y se siente fuerte porque la, la naturaleza está regresando lo que le pertenece a ella. Muy impresionante lo que nos cuenta Irina. En 2005 un informe de las Naciones Unidas estimó que las muertes de manera directa o indirecta por el desastre de Chernobyl fueron 4.000. Los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. Sí, escuchaste bien, 20.000. Por el incidente fueron condenados el ex director de la central nuclear, dos de sus máximos colaboradores y otros tres responsables de la planta. La pena máxima fue de 10 años de reclusión. Sí, solo 10 años de reclusión. Y esto es todo por hoy, amigas y amigos. Nos encontramos en el próximo Filo Explica. Hasta la próxima. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, así no te perdés ninguno de nuestros videos mutantes.